。内脏受损，生存者的时间应该应该不超过一年。周小姐，请你冷静一点。白大夫，沈阳，沈阳，你能救活他？我的心、肝、脾、胃、胃都给你。我不是不想救他，我是没有药。白大夫，白大夫，我给你跪下，我给你跪下，我给你跪下，我给你跪下。我也有个办法，你先起来。我有个办法，也许可以试试。我听我的导师和我讲，有一种毒性很强的生物碱，可以抑制这种细菌的生长，可能能够缓解吕先生的病情。是啥？这种药在中国范围内虽然找不到，但是有一种植物里含有这样的成分。啥植物？这种植物叫黑葛藤，俗称叫断肠草。不过我一定要提醒各位，由于断肠草毒性巨大，一旦吕先生服食下去，有很大的可能性会会立刻死亡。英子，涛哥，要等，留下来照顾他。白大夫，带我们去找。有相框没？啥也没有啊，没啥动静，心脏都都跑了。谁谁谁跑了？不重要了，你俩眼睛放亮点，我们去找药啊。不是，哎，谁病了？别废话了。
是鬼子的挺身杀人队。上回二次就是被他们杀的，这次是冲咱来的。走，赶紧回去报信儿。邱小姐，我正在调试电台。你们要杀我，我必须逃。你说谎，在昨天咱们谈话之前，根本没有人告诉过你我姓邱。满城贴着你们的通缉令，我认出你来，也是正常。根本就不是大学老师。你听我把话说完，我也是身不由己。被南京政府派到开平来的，是王建伟的做狗。我从美国攻读数学，求学归来，立志报国，误被汉奸引到南京政府，从事密码破译工作，亲眼目睹了日军的种种暴行。我早已下定决心，弃暗投明。是怎么从日本人那儿逃出来的？我是请假出来的，希望能找到民间电台，和我国军朋友联系上，让他们来接应我。遇上你们也是意外，陆先生，现在该你回答我的问题了。U 八 E 四 P 七 N 六。知道这些数字和字母组合在一起的含义吗？不知道。这些数字和字母是出自日军最高级别的密码底本，竟然有人把它默写下来了。邱小姐的记忆力惊人呢。你到底想干什么呀？日本人请我来。是为了让我破译国军和八路军的密码，可是我却希望得到一个完整的密码底本。做梦！你知道死了这份心吗？邱小姐，现在能决定生死的人是我。密码本在这儿，想拿走，开枪啊！说这外国神仙能好使吗？阿门。哎呀，这最糟的呀，比火炉子还烫。你说是不是念的太少了？阿门，阿门，阿门，阿门。这这这这，够够够够够！你可拿到拿枪的手，你拿这玩意儿管什么用？不是，你怎么那么多废话呢？那比什么都不干强吧？来来来，一会儿给老李念念。阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门。这么说，星月香此刻正在山中搜捕被通缉的反抗分子。是的，听说他还调来了鱼子征雄手下的特别挺进杀人队。根据电台的情报，找到了反抗分子的残我地点。特别挺进杀人队，他还真有本事。钟队长，如果我们再不出兵围剿反抗分子，就会让星野少佐得到头功。中国有句古话，叫做“二虎相争，必有一伤”。我们只需要坐山观虎斗，那么功劳
自然是我们。那您的意思是？螳螂捕蝉，黄雀在后。这天凉了，得多披点儿。披那么多又没地儿卖，这都白白费了。反正这回赏钱是没了，不给赏钱，能多打点鬼的，我我也乐意。谁不乐意啊？啊，能有咱就打，没有咱就也得找个管饭的地儿去。哎，哥，你你你真想当马路啊？反正谁打鬼的就跟谁干呗。这年头中国人分两种，哪两种？一种是杀鬼的人，还有一种，那就是死人。还有一种。嗯，就是汉汉奸，<笑>那还叫人啊？对，反正老子死也不当汉奸。收拾东西，马上走。去哪儿啊？往山上撤，鬼子来了。涛哥，抬人，收拾东西，快快快！阿们，有个炮哥，带着楼梯走。鬼子来了，对，有人对。秋草呢？没见着啊。他们来了。动静！炮哥都给我守前门。老板娘招呼老李，英子把那个守好了门。下面。帮着老板娘把老李带出去，我留下。老陆，别废话了，听我的吧。记住啊，要是活着的话，去找秋草。就秋草是你的事儿，杀鬼的是我的事儿，要不别出去。听不懂，说他娘的中国。喂，我祝你们可以得到很多的奖金。想吧，活捉我。那就试试。能拖一会儿是吗？上！
们先走，我去帮忙。你怎么？你们违反了日内瓦公约，公约第一条明确规定，禁止对战俘和生命员进行任何形式的人身伤害，包括酷刑和谋杀。就是吕布，很值钱。走，走，走。啊！不要走，要死一块死。走是死，不走也是死，何苦呢？人都会死，但你会早死。这里已经被包围了，他们能逃脱吗？
。钟队长，这个女人的名字叫做秋草。我知道，你们都不怕死，但是中国人有句话，叫“死得其所”。那你们要杀我们呢，还是要救我们呀？嗯。张先生，没想到在这里见到你。跟他是什么关系？告诉我。哦，喵真转变拳，你还不熟？你笑什么？不是你死，是你。萧，萧炎算时间。有啥就是啥，废什么话呀？痛快，邱姑娘没有废话了。时间到了，别别，有关系，她是我老婆。你说谎，她的年纪，能做你女儿？小老婆，是妾。我给你一分钟的时间。他是反抗分子，怎么成了你的老婆、你的妾？解释。我当过老师，他是我的学生。然后呢？相爱了。你们差多少岁？十八岁。我都不敢相信，可就是爱。多久？两年。结婚了。他家里不同意，一气之下，他要离家出走。从哪儿了？他要出国找我。出了吗？不知道。后来就没有他消息，那他就是八路。不不不，他真不是八路，他没有入八路，他心里只有我，我在哪，他就在哪哪里找到他？在开平，我看见了他的通缉令，心急如焚，立马请假外出，在八路手里把他救了出来。那你为什么不向我请示？怕你知道了多心。我现在知道了，会更多心。对不起。我还有正事儿，先找个地方让你们俩快活两天，然后等客们都到齐了，我们再把酒言欢。江夫人，意下如何？问你话呢，要有礼貌。我听得懂。想到你这个马路的还活着！你要是身体正常的话，倒是一个很有趣的对手。放弃吧。
真是没有想到，居然有这样顽强的中国人。精彩啊！七三幺的杰作，如果他恢复了健康，将会是多么可怕的对手！把他带回去。嗯你好，路南边
你只要跟我们一条心，踏踏实实抗日救国，八路军随时欢迎。八路能要不？今天炮哥告诉你们，做人就有骨气。快走！这就是个懦夫，你就是个怂蛋，你对得起死去的兄弟吗？对得起娘一中的主播吗？啊！带三军，打鬼子，给你爹报仇！你这个怂蛋！我阿父，九太，九太，九太，中间的你给我站住！把他给我放下！你放下！你爷爷我叫盖天豹，今天在这儿，不是你死就是我亡。老子我今天做个汉子，我做回爷们儿，我好向我死的兄弟们做个交代。有种你就找我来，打！嗯是什么部队的？报告少佐，我们是三十中队的步兵。三尺蟹，这到底是怎么回事？星野君来的正好，大岛刚刚把茶泡好。出那边去！你的特别杀人队已经全军覆没了，可惜你来的太晚，没有看到我。亲手抓住这些反抗分子的英姿，实在是太可惜了。还是这么单纯，这是战争，舒服的人一定会输。哦，星野君原来也有收获，那我就笑纳了。等等，把星野君抓来的人给我带回去。竟然敢利用我！我们都是天皇的军人，谁抓住了敌人，有什么不一样吗？
星爷爷，你也不要再逼我了。挺进杀人队，四个人全部玉碎，这不是我想看到的结果。吕团长，尽管如此，也抓住了全部的反抗分子。是你抓住的吗？呃，是，我是亲手抓住两个，可后来被三十那家伙给陷害了。混蛋！战争只有胜利者。没有陷害，也太令我失望了。对不起，但至少任务已经完成。从今以后，密码本再不会外泄了。这个三十信来自十六师团，他的根基不在这里。如果密码本失窃的证据被他掌握，他也许……就会去军部揭发事情的真相，这还是会对我们不利呀、啊，李团长。假如你能够批准的话，我可以让他永远无法说话。混蛋！他是南京百人斩的勇士，是军中的传奇，连我都奈何不了他。他如果死了，东京大本营。立刻会派人来调查，你去定罪吧。事到如今，只能是走一步看一步了。我让司令部立刻下令，命你前往开平，指导三支信治安站的清剿工作。你立刻带领司令部的警卫部队返回开平，暗中监视三支信的行动。另外。那个南京政府派来的密码专家，也在开平，专门是负责破译和分析战战的所有情报。此人精通密码，所以不能让三只星掌控他。由你负责他的工作。嗨。